Nghe mà không hiểu thì liệu có tốt hay không? Nên học ngữ pháp trước hay luyện nghe trước? 3.000 từ có phải là bước căn bản đầu tiên để chúng ta luyện tập tiếng Anh hay không? Có quá nhiều phương pháp và quá mông lung. Video ngày hôm nay sẽ trả lời các câu hỏi trên. Chúng ta sẽ bắt đầu sau phần intro. Đúng như tiêu đề của video, hôm nay mình sẽ giới thiệu về những ứng dụng và những phương pháp để có thể sử dụng trong việc học tiếng Anh cho những người học từ căn bản mà trên thế giới đang sử dụng. Rất nhiều người thành công với những phương pháp đó rồi, những ứng dụng đó rồi, không cần phải nỗ lực quá nhiều hay cảm thấy bị mất phương hướng. Mình luôn luôn tin tưởng vào những ứng dụng lâu đời và thứ hai được phát triển bởi những người bản xứ và thứ ba nó được giới thiệu bởi rất nhiều người. Mình hỏi rất nhiều người nước ngoài khi mà học ngôn ngữ thứ hai của họ như thế nào thì họ bảo là tại sao không thử Duolingo đi Và Duolingo chính xác nó là một cái phần mềm cực kỳ hay hoàn toàn miễn phí mà chúng ta có thể luyện tập ngôn ngữ mới cụ thể là tiếng Anh bằng cách làm các bài tập trong đó và nó rất đơn giản đi từ dễ đến khó học từ những bức tranh học từ những từ đơn giản nhất học từ những câu chào hỏi và có vô vàn bài tập để chúng ta có thể nối từ xếp từ vân vân luyện nghe những từ vựng rất căn bản trong đó và nếu anh chị là người mà chuẩn bị đi ra nước ngoài làm việc hoặc là đi du lịch mà cần tiếng Anh trong một thời gian cực kỳ nhanh hoặc một ngôn ngữ nào khác à, ví dụ như tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý vân vân trong một thời gian rất nhanh thì Duolingo là một lựa chọn cực kỳ tốt Với những người mới học thì cái khó khăn nhất đó là khi học chúng ta cảm thấy không lên trình và thấy thời gian nó trôi đi một cách rất lãng phí Ví dụ đơn cử như việc học ngữ pháp Tốn rất nhiều thời gian học ngữ pháp, nếu chúng ta mà học phổ thông ấy thì mất khoảng 9 năm để có thể học ngữ pháp mà đôi khi ra nhiều người còn không dùng được tiếng Anh. Thế nên xin nhớ một quy tắc đó là với những người mới học, nhất là những người trình độ A0, A1, A2 thì phải nhìn thấy sự phát triển, phải nhìn thấy cái progress trong quá trình mình đang học thì mới có động lực để có thể học tiếp. Thế nên Duolingo hoặc một phần mềm khác mà mình thấy rất nhiều bạn cũng đã recommend trên kênh này rồi đó là Memrise. Mình có dùng phần mềm đó và mình thấy giao diện và cách dùng nó cũng khá tương tự như Duolingo. Thế nên anh chị và các bạn có thể tải về và dùng cả hai phần mềm đó hoàn toàn miễn phí để có thể luyện tập tiếng Anh căn bản từ những từ căn bản nhất, từ những câu căn bản nhất. Rắc rối của thời đại bây giờ đó là chúng ta muốn những quick fix có nghĩa là những cái phương pháp cực kỳ nhanh những món ăn nhanh để có thể ngay lập tức dùng được tiếng Anh Ngay lập tức học xong một khóa học Ngay lập tức à, nghiên cứu xong một phần mềm Là mình có thể chạy ra bên ngoài và dùng ngay thực tế được Ví dụ như là bạn mặc dù bạn học Duolingo là tiếng Anh thương mại Để giao tiếp, đi du lịch vân vân Thế nhưng mà mình lại muốn có thể trả lời email khách hàng That's impossible Đó là điều không thể Hai lý do như sau Cái thứ nhất đó là để dùng được tiếng Anh trong một lĩnh vực nào đó thì chúng ta phải có một lượng kiến thức, lượng từ vựng, câu, ngữ pháp ở trong tình huống đó thì chúng ta mới có thể dùng được. Và cái quy tắc đó là chúng ta luôn luôn phải có dữ liệu vào trong đầu gọi là receptive skills, phải có kỹ năng nhận thông tin. Sau đó mình mới có khả năng để tạo ra thông tin, có nghĩa là productive skills. Và receptive skills gồm hai kỹ năng đó là kỹ năng đọc và kỹ năng nghe. Còn Productive Skills đó là kỹ năng nói và kỹ năng viết Thế nên nếu chúng ta chỉ focus vào việc là gì? Cố gắng làm sao nói thật nhiều Làm sao luyện chat thật nhiều với những người trong group của Alexi Music Insight Và sau vài ngày thì có một vấn đề xảy ra là gì? Ô mình chẳng biết chat cái gì cả Chính xác là bạn không hề biết chat một cái gì cả Bởi vì trong đầu của bạn đang không có một dữ liệu gì cả Chúng ta đang công cùng một mindset Thì làm sao mà chúng ta có thể chat được với nhau Trong khi đó mình có làm một cái bài thử chat tuần trước cho chúng ta đó là luyện speaking về chủ đề traveling và sau đó mình cho một số cái thông tin vây quanh cái chủ đề đó mình cho các bạn học thử khóa 24 ngày và nhiều bạn có thể lấy thông tin và vào trong đó chat với nhau thì mình thấy đó là một trong những cái bài chat đầu tiên nó có chất lượng và cái lượng chữ viết lượng chat của chúng ta nó nhiều hơn rất nhiều so với những cái bài post khác ở trong group chính vì vậy quy tắc của chúng ta là gì phải cùng topic với nhau và cái thứ hai là phải có một lượng kiến thức đủ hiểu bằng cách nghe hoặc bằng cách đọc Vậy thì phần mềm Duolingo hoặc Memrise có giúp chúng ta lấy được những thông tin như vậy không? Có làm tăng khả năng nghe và khả năng đọc của chúng ta hay không? Thì câu trả lời của mình là không nhiều Nó có giúp bạn trong phần là phát âm nghe được từ vựng để có thể nói lại những từ đó, những câu đó Thế tuy nhiên nó không đặt tất cả những cái điều đó trong một cái đoạn văn cụ thể Mình gọi là Connected Speech Cái đoạn văn trong đó các câu nó nối với nhau từ nối rất nhiều, từ lóng rất nhiều 
hay là gì một tình huống rất là cụ thể mà người ta nói chuyện với nhau thế nên để mà có thể nói mà dùng được tiếng anh trong các tình huống hàng ngày với người thực ấy, thì chúng ta cần luyện nghe luyện nghe thì lại hoàn toàn khác so với đa số những cái quan điểm hiện tại có một quan điểm là gì nghe là phải nghe hiểu một phần trăm nghe là phải bắt hết được thông tin chính cái điều đó làm cho chúng ta cảm thấy chán và cảm thấy sợ tiếng anh luyện nghe có nghĩa là chúng ta luyện và chỉ bắt một cái loại thông tin duy nhất ở trong bài nghe đó thôi chứ không phải là hiểu hoàn toàn một phần trăm bài nghe đó đó là cái khả năng bắt từ và bắt thông tin ví dụ như bây giờ bạn sang nước ngoài và bạn nói chuyện với một người nước ngoài về một chủ đề nào đó ví dụ bạn muốn tìm một cái địa điểm shop mà bán quần áo cho trẻ em bạn chỉ cần bắt một từ khóa là gì ạ thứ nhất đó là close và thứ hai là for children còn bạn hỏi thế nào thì hỏi cuối cùng người ta sẽ nói ra một cái địa chỉ nào đó một địa điểm nào đó và mình bắt thông tin đó chứ mình không cần hiểu hết 100 phần trăm nội dung của bài nói đó mình không cần phải biết tên phố này là gì mình không cần phải biết bao nhiêu dặm mà mình chỉ cần biết là một địa chỉ chính xác cụ thể mà mình có thể tìm trên mạng trên bản đồ là được cái việc nghe về căn bản nó là nắm bắt thông tin và tìm ra thông tin mà chúng ta cần thiết mình sẽ đưa cho anh chị và các bạn một ví dụ ngay bây giờ giả sử như chúng ta đang ngồi trong một cái uh, cửa hàng nhà ăn và một người bồi bàn bước ra và họ có hỏi một câu như sau theo anh chị và các bạn thì mình là người order mình là người gọi món thì món đấy là món gì ok anh bồi bàn đưa vào good morning sir would you like anything to drink đây là mình nha người đặt đặt món nha well I like a glass of water well I like a glass of water Well, I would like a glass of water. Well, I would like a glass of water. Cái từ khóa duy nhất mà chúng ta có thể bắt được đó là drink và water, nghĩa là muốn uống gì và mình đặt đó là mình gọi một cốc nước. Thế còn cái câu cụ thể mà mình đã nói là gì? I'd like a glass of water. I would like a glass of water vui lòng cho mình một cốc nước thì cái cụm từ là gì a glass of water đôi khi chúng ta sẽ không nghe thấy nhiều trong thực tế mà chỉ có trong giao tiếp người nước ngoài nói chuyện với nhau thì mới biết thôi ví dụ mình biết glass là thủy tinh glass là kính và đôi khi người ta còn nói glass là cốc nữa và một cái cụm từ rất hay dùng trong nhà hàng đó là lịch sự mình muốn cái gì đó I would like là cái mà chúng ta sẽ không cần nghe thấy trong khi giao tiếp mà mình chỉ cần nghe thấy một từ duy nhất đó là từ water và đó chính là quy trình đầu tiên của việc luyện nghe nghe thì phải bắt được thông tin nắm được thông tin chính thôi còn sau đó nếu chúng ta muốn luyện cụ thể cái cụm câu này với cụm từ này thì lúc đó là lúc chúng ta mới nhìn vào cái lời thoại lúc đó là lúc chúng ta mới dịch ra nếu dịch không hiểu thì tìm một người nào đó trình độ cao hơn hỏi và họ giải thích cho mình xem là gì cụm câu này trong thực tế dùng như thế nào và sau đó thì mình mới nghe lại và bắt đầu luyện phát âm là gì Oh, I like a glass of water Và bạn mới phát hiện thấy là gì I would like Trong khi nói nhanh thì họ có thể giảm âm thành I like Và cái thứ hai đó là sự nối âm của một cốc nước A glass of water Nói nhanh là glass of water Hoặc là tiếng Anh Mỹ thì từ nước water T thường biến thành âm D nữa và biến thành từ đó là water Và tất cả những điều đó chỉ có thể học và luyện tập được bằng cách nghe có chủ đích hay mình thường gọi trên kênh này đó là nghe chủ động Thế nên cái việc mà học xem là mình được bao nhiêu từ, 3.000 từ hay chưa hay là mình học được bao nhiêu ngữ pháp, những pháp mình có căn bản hay không không nên là cái thước đo đong đếm mà chúng ta What? What? My friend? It's your friend knocking on the door Alright, we gonna go there ha huh? Gonna go He went home? He went home. Really? Your friend went home. Really? Did he get something? Uh-huh. Did he get the bag here? Uh-huh. All right. I'll get them and then I'll shoot some movies, huh? Uh-huh. You stay here with your sister and brother? What? It's hot. What? But I'm working. Mm-hmm.
có What? What? Bag <gasps> Don't touch that Where's the bag? Bag one? Could you go there? I, I'm, I'm filming Don't! Don't get in that! It's not a swing, you're gonna ruin the light Could you please go out? This afternoon I'll take you to the ball house Luôn giữ trong đầu rằng liệu mình có thể nghe hiểu 100% nội dung của bao nhiêu cuộc hội thoại trong thực tế Nghe hiểu nội dung của bao nhiêu bài nói mà phù hợp với trình độ của chúng ta Càng nhiều bài nghe mà mình có thể nghe hiểu được Thì lúc đó trình độ của chúng ta sẽ càng tăng cao Và việc nói ra nó chỉ là hệ quả của việc nghe hiểu nhiều thôi Giả sử với chỉ một bài nói có 2 phút thôi Nó có thể chiếm tới 3 đến 400 từ vựng ở trong đó Nó có thể lặp lại nhưng những từ vựng này nó không phải là những từ vựng chết Mà nó là những từ vựng kết nối với nhau trong câu, trong hoàn thành cụ thể Và chúng ta cũng học cách sắp xếp từ vựng trong câu bằng cách luyện nghe nhiều ở trong đó luôn Và đó là những gì mà mình muốn chia sẻ ngày hôm nay Về cách học tiếng Anh từ căn bản, nên học cái gì trước Nên lấy cái gì là mốc học tiếng Anh Và những phần mềm cho người mới bắt đầu This is Alex T, thank you for watching and I'll see you tomorrow